In the war of the Crusaders, Crusaders had been fighting with different Muslim groups. One of these groups had a different strategy in the fighting. They didn't have a big army, but they were professional assassins. Member of this group penetrated into Crusaders army and killed their commanders professionally. سوریه و اینا که جنگ‌های صلیبی بود چندین زبان رو هم مجبور بودن بر برخی از اینا یاد بگیرن به دلیلی که بتونن خیلی عادی خودشون رو نشون بدن در برابر فرمانده‌های صلیبی که قرار ترور کنن کروسیدرز نیو دیس گروپ از هشاشین هاور دیس نیم واز ا نیم دت دی انیمیز کالد دم لیتر دیس نیم واز چینج اینتو اساسینز دیدش اینه که جماعتی در مصر بودن که از هشیش استفاده میکردن مجونی درست میکردن و با اون نشه میشدن و معمولا اوباش رو و جماعت پست رو در جامعه هشیشی میگفتن در مصر The main territory of this group was in the north of Qazwin in Iran Here is Alamut a land with many mountains and castles the most important land of assassins in 11th and 12th centuries. I am Mohsen Zare, and I want to introduce to you the world of the assassin in the 11th and 12th century. Islamic world in 11th century. Most of the Islamic lands in 11th century were dominated by Seljuk kingdom. The caliph became only a symbol and he didn't have so much political power. But the main power was in the hand of Seljuk king. Here, Alamut region was dominated by Seljuk commander Amir Yurintash. Alamut is a mountainous land that most of these people are ranchers and farmers. But how this land became the main territory of assassins? Everything started from this village, Andech, one of the village in Alamut region. In 11th century, it was told to people of this village that an important holy person is coming here. Soon after he came here, he got famous as a good person. His name was Hassan Sabba founder and leader of Ismaili dynasty. Hassan, چیکار کرد؟ Hassan بلند شده اومده. تعداد زیادی از افراد خودش رو قبل از ورود به دره های علموت به اونجا فرستاد. و اینا زمینه ها رو آماده کردن، بستر رو آماده کردن. و مشخصه که با حضور حسن وضعیت چگونه خواهد شد و حسن چه جایگاهی داره و حسن چقدر میتونه تأثیر گذار باشه ذهن آماده شد قرار شخصی بیاد این کس کیه؟ یک عالمه یک آدم ربانی یک انسان بزرگوار خب این با توجه وضعیت گذشته نسبت به اون بس عقیدتی که مردمان به هر حال از نظر ایدئولوژی بسیار بسیار تأثیر پذیرتر بودن و بسیار بر ایدئولوژی و عقاید خودشون محکم بودن خب خیلی مشخصه که این شخصیت برای اینا خیلی چهره جذابی داره و بلخص وقتی میبینن و با آنچه که شنیدن میبینن که همسو و همجهته و واقعیت در عمل هم شخص همینه خب این تأثیر گذار میشه But who was Hassan Sabba and where he came from? Hassan Sabba was originally from Yemen, but he grew up in Ray in Iran. In Ray, he became friend with a person called Ibn Attash, and due to that friendship, he converted to another sect in Islam called Ismailism. He traveled to Egypt, the center of Ismailism, and after he came back to Iran, 
the intelligent organization named Buried detected him and started to chase him. But as we know, finally he came here to this village. In the old days in Iran, there was an intelligent organization named Barid. Seljuk kings didn't have this system, but one of the most important Seljuk minister, Khaja Nizamul Mulk, adopted this system in his affairs. This system existed in Iran at least since 2000 years ago. خب معلومه همین سیستمی که در 2000 سال پیش توسط اشکانی بوده، حتی ارتقا پیدا کرد در روزگار اسلامی و جریان و دستگاه برید که کارش کلا جاسوسی و اطلاع رسانی هست به حکام و این برید ها هر کدوم خودشون آدم هایی دارن که در بازارها در کوی و برزن در کاروان سراها و جاهای دیگر فعالیت میکنن و اطلاعات کسب میکنن اینها موظف هستن که شخصی که سوئزن بهش هست یا باید تعقیب بشه یا دستگیر بشه رو شناسایی کنن وقتی که طرف یاد مهم و پنهانکاری هم هست خب پس بنابراین خیلی طبیعی هست که با این روند و با این ترفند ها شخصی مثل حسن راحت شناسایی می شده و از طرف دیگه فعالیت هایی که اینا در شهرها برای تبلیغات امور دینی می کردن برای اینکه پیرو پیدا کنن خیلی ساده میشه از طریق چندین نفر به عنوان ظاهر قضیه یعنی طرف در ظاهر میخواد پیرو اسماعیلی بشه اما اسماعیلی نیست بلکه جاسوسه نزدیک می شده و می اومد جای حسن سوا جای پنهان شدن اون رو اختفای اون رو لو می ده. On top of that big rock, there is a castle. It was ruled by a person named Mehdi Alavi. When he heard about the popularity of Hassan Sabba, he invited him as a Quran teacher for children. But after a while, Hassan Sabba became the spiritual leader for people in this castle. And Mehdi Alavi had no more control over them. نکته ای که در خور توجه در مورد ورود حسن سبا به قلعه علموت شیوه ای هست که حسن به کار میبره در فتح قلعه دیگه یعنی اینکه شما با یک اسم مستوی وارد یک منطقه میشی و یک جماعتی رو به خودت نزدیک میکنی و به راحتی بدون هیچ گونه جنگ و بدون هیچ گونه خونریزی یک قلعه بسیار بسیار مهم رو متصرف میشی Here is Lamsar castle, another castle in this region, but Hassan Sabba fighted to conquer this castle. Soon after he established a government, he started to train professional assassins, that they could eliminate their enemies even in the forest lands. And many of them were in the forest. They had a special forest that they had to deal with the forest that they had to deal with the forest that they had to deal with. از میون برمیداشتن خب آدم ماهری بودن آدم هرفهی بودن داشتیم معمولا در لباس های مبدل وارد می شدن در لباس کشیش در لباس یکی صوفی در لباس یکی دیگه آدم فقیر و بدون یک کسی متوجه بشه طوری جلو توجه می کردن که کسی به اینا اصلا شک و سوی زن نداشته و قطر رو انجام بزن. Many Sajuk forces were killed by assassins including judges, mullahs, local governors like local governors from Azwin, Kerman, Damgan and many other people. Even one of the most important ministers of Iran history, Khaja Nizam al-Mulk, was killed by the assassins. The story of the killing is that the Ismaili in the Sufian clothes and the Sufian clothes خدمت خاجه میرسه و میگه که عرضی داره وقتی خاجه میرسه 
رامی رو به خاجه میده و از آستین خودش خنجری رو بیرون میآوره و چندین ضربه به سینه خاجه میزنه و خاجه در اون لحظه جان به جان آفرین تسلیم میشه Compared to Seljuki big army, the number of assassins were few. So the approach in fighting and defending was different. Look, they chose a mountainous region that has many castles, and most of these castles are located on the summits. قله های اینها مهندسی دفاعی نظامی عجیب و غریب داشت. اینها معمولا از منجنیق های اصطلاحا کوتاه برد یا بلند برد که حالا بستگی داشته به نوع قلعه موقعیت قلعه در داخل قلعه استفاده میکردن و از قلعه معمولا این منجنی ها بیرون قلعه رو میکوبیده از طرفی خرسنگ هایی بود که اصطلاحا بهش میگن خرسنگ سنگ های بسیار بزرگی است که در دره های خاصی که از نظر استراتژیک مهم هست و موقعیت بسیار خاصی داشته برای اصطلاحا مردگرد های دره ها اینا رو میذاشتن اونجا و موقعیت خاصی رو سنگر بندی میکردن و تا لشکر دشمن به دره میخواست بیاد یا میخواست به دروازه اصطلاحا ورودی دره برسه این خرسنگ ها رو بر سر اینا هوار میکرد از نظر نظامی انقدر شیوه های عجیب و غریبی در ساختار دیوارهای دفاعی قلعه هایی نداشتن مثلا شما یک قلعه رو میبینی ارگ قلعه نوک کوه است اما گاهن سه تا هفت لایه دیوار دفاعی برخی از قلعه کوستانی ایران که مربوط به اسماعیلی است سه الا هفت لایه دیوار دفاعی بمبستی داره یعنی شما میبینید که دیوار توی تطوری طراحی شده که اینا در هم بمبست میشه و دشمن تا میاد دیوار اول میگیره بخواد به دیوار دوم برسه تو بنبست قرار میگیره این یه فرصت خیلی مناسبی به تیراندازا میده و به کسانی که دارن از بالا سنگ پرتاب میکنن که بتونن تا اینا تو بنبست گیر کردن نمیدونن چجوری دیوار بعدی رو بگیرن از اون بالا اینا رو بکوبن و به خاطر همین دیگه اجازه نمیدن از این بیشتر پیش رو When the Khaja was assassinated, after a while, the king also died, and the chaos came to Islamic lands. Meanwhile, assassins got the chance to conquer more castles, including Shahdish castle in Isfahan. But when Sultan Muhammad Malik Shah took the power, the chaos ended, and the assassins lost many of their castles. But I knew that there was a harjum harji. و در یک آشفتگی اینها به دستشون آمده بود و مثل چیزی که میگن باد آورده را باد ببرد باد اینها رو برد چون که سلطان محمد سلجوقی وقتی سر کار اومد نظم صباتی داد و شروع کرد به قل و غم اسماعیلیه حسن سب با گاتسیک این 1124 And he invited the ruler of the Lamsar castle, the castle behind me, to his castle and introduced him as his successor. Hassan Sabah had a charismatic personality that inspired many people. It is interesting to know that he also killed two of his sons. He killed one of them because he drank wine and he killed other one because he thought he killed one of his commander. But after that he realized it was not true. برآمد از یک سیاستی بود چون که حسن میخواست به همه این موضوع رو بفهماند که طالب حکومت کردن و اینکه یک حکومتی در خانواده خودش موروسی بگذاره نیست و بلکه هدفی بالاتر به تعبیر خود حسن است اول آخر هر انسانی هدفش برای خودش محترمه هدف بالایی داره و به دنبال حکومت کردن و دنیا نیست و همسر و فرزند خود، دختران خودش رو هم بعد از محاصره علمود در جنگ شیرگیر به گردکو پرساد و اونجا گفتش اینا با بافندگی امرار معاش کنن و نه به عنوان یک همسر و فرزند آدم مثلا مهمی ازشون اونجا به صورت اشرافی نگهداری بشه 
Hassan Sabah died in 1124, but the word of the assassins was continued many years after him. <laughs>